The chances of alcohol intake usually increases during the end of the year. Many office workers and business owners have occasions to build ties and friendship and alcoholic drinks are present at most of these times. Many modern people nowadays are exposed to the drinking atmosphere. This may be the reason why once humans reach the age of 40, the greatest health problem is caused by liver disease. The most fearful factor is that once symptoms occur, there is no particular cure for the disease. There are various methods we can apply in our daily lives to prevent liver disease. Health for All will search for various hangover relieving methods. As the amount of alcohol intake increases, the number of liver disease patients has also increased. Research data shows that Koreans consumed about 340,600 kiloliters of alcohol last year alone. When averaging this amount, it comes down to 7.3 liters per person, which is the largest amount in history. Then, let's find out why the amount of alcohol intake affects our health. Once alcohol is consumed, it goes through various organs in our body. Once it reaches the stomach, 30% of the alcohol is absorbed into the mucous membrane and the rest moves on to the small intestines. All of the alcohol that has been absorbed into the body then goes to the chemical factory inside our body called the liver. Once the alcohol enters the liver, ADH enzymes actively work to break it down. This occurs in order to break down the main substance of alcohol, which is ethanol. Ethanol is then transformed into acetaldehyde. Acetaldehyde is known to be extremely poisonous, which damages the intestinal cells. The more amount of liquor, the severe the damage gets. As many people nowadays pay closer attention to their health, the number of patients frequenting the hospital for a medical checkup has increased. Among the many different patients, the research shows that a high number of middle-aged men are suffering from the liver disease. So today's edition will find out more about the signs, treatments and diagnosis for various liver diseases. Most patients don't realize the severity until the results show up from their medical checkup. When consistently consuming much alcohol, the primary change will appear in the liver with the development of fatty liver. When excessive amounts of alcohol enters the body, the liver is busy breaking down the alcohol, leaving no time for its proper functioning. As fat is formed inside the liver, it has no time and energy to release it, making the process become slower. This will eventually develop into fatty liver. Once fat is built up in the interstitial cells, the surface of the liver gets bumpy, causing an alcoholic liver. If this leads to a severe case, it forms little rocks around the surface, making it develop into liver cirrhosis, which makes it almost impossible to cure. The amount of damage done to the liver is highly related to the amount of alcohol consumption. The recommended amount of alcohol per day differs depending on the type of alcohol. Ten grams of alcohol is the standard amount. A glass of beer is 285 milliliters. A glass of wine is 100 milliliters. A shot of soju is 50 milliliters. And a shot of whiskey is 30 milliliters. These are all under the standard amount. A can of beer we normally drink is 1.4, and a bottle of soju has a 6.8 amount of alcohol. Of course, the moderate amount of alcohol differs per person too. For a woman who doesn't get easily drunk after drinking alcohol, two shots of soju or three-fourths a can of beer can be considered a good amount. For a man who doesn't get drunk after a drink, he should intake about twice as much as the woman, 
which is four shots of soju and three and one third a can of beer. Recently, many men have been visiting the liver clinic. A blood test is a must in order to find out the liver of GOP and GPT in the blood. An ultrasonic wave test allows one to see if there are any signs of the liver disease. If the case seems severe, an MRI test is conducted. If the test results show that the patient is developing a fatty liver or alcoholic liver disease, then in Western medicine, appropriate nutrition and diet is recommended while asking the patient to quit drinking alcohol. On top of these treatments, Korean Genuine Medicine performs several therapies to release the alcohol from the liver. According to one's constitution and severity of the disease, the medication differs. However, in Korean Genuine Medicine, for most cases, acupuncture with arrowroots and mugwort are used. In addition, there is a way to release the poisonous substance through the skin. By sweating a good amount, the body can get rid of toxin. Urinating will help as well, but sweating has a greater effect. However, sweating too much can have a negative effect as well. If you have a weak immune system, you should go into a hot sauna, and if you have a lot of heat in your body, go to a low temperature sauna for 20 minutes. After sweating it all out, the body will feel lighter and refreshed. This is because the poisonous substance, called acetaldehyde, that has been accumulated in the liver is released through the skin. In order to find out the condition of the blood vessels, a blood test is conducted. If there is too much waste products inside the body, oxygen-free radicals are formed which makes the blood thick. However, after a toxin-releasing therapy, the blood cells become active again. Uh, now the symptoms for the liver disease only appear after it has progressed to a severe state. Now this is why they call it the silent killer. Well then now, why don't we find out some ways we can protect our liver after we intake alcohol. Lim Kyung Tae, a salesman in his 30s. He has been diagnosed with an alcoholic fatty liver three months ago after frequently drinking liquor. If he stops drinking, his doctor said he can recover, but it is difficult for him. After much consideration, he has promised to abide by the proper drinking rules. The first rule is, no drinking on an empty stomach. When the stomach is empty, the alcohol absorption rate is far greater and the alcohol level in the blood rises rapidly, causing harm to the liver. The second rule is, consume low alcohol drinks and don't drink too much of it. The third rule is, drink water along with alcohol which reduces the alcohol level in the body. Take several sips for the first shot. Drinking slowly can reduce the pressure on the liver as well. When drinking alone, 
the speed becomes faster and the amount of intake increases. Don't drink alone. Also, plan in advance how many times you will be drinking per week or per month. 아, 저 같은 경우 보통 그 특히 월요일이나 이런 경우에 일을 해야 되는데 아, 아침 출근 시간도 빨라지는 것 같고 그 숙취에 따른 그 편두통이 많이 줄어든 것 같더라고요. 그리고 업무를 시작하면서도 개운한 맛이 있고 어또 일과를 시작하고 있는 것도 있지만 일과를 마칠 때에 특히나 그 몸에 어, 많이 그 개운하다는 거. 아, 어, 그러니까 컨디션이 많이 바, 바뀐다고 해야 되죠. 어, 그게 많이 좋아지더라고요. 그래서 이제 다른 사람들과 어울리는 회식 자리 이런 데 있어서 어, 이런 이렇게 이제 음주 습관을 많이 바꾸는 걸 갖다가 적용하게 되었습니다. After sticking to these rules, the ultrasonic wave test results showed that the fats around the liver that appeared three months ago have vanished. 좋은 음주 습관만 있으면 간은 어, 절대 나빠지지 않을 것 같아요. 어, 권장량이라는 게 이미 있는데 어, 간은 약이 될 수, 그러니까 술은 약이 될 수도 있고 또는 해가 될 수도 있는데 약이 될수 있는 술은 우리가 정해진 30g 정도 이내의 술, 술을 매일 드신다면 그거는 신장, 고혈압 예방 또는 동맥경화 예방에도 되니까 그건 약이 될수 있는 건데 그러한 술잔으로 끝낼 수 없다는 우리의 습관, 일상 회식 문화가 그게 고쳐지는 것이 아마 가장 중요한 그런 치료법일 것 같아요. 가장 좋은 음주 습관. 그리고 또 해독하는 데 필요한 비타민, 과일 주스 이런 것도 수분 섭취가 중요할 거라고 생각되고요. The food that you eat with alcohol plays a big role in preventing the liver disease. Food helps you balance your diet and also fight the poison in the alcohol. If there is food in the stomach, the alcohol absorption rate is decreased, making it less painful for the liver. Out of the food that we eat with alcohol, peanuts, tofu, beef, along with other meats, and eggs are known to be a great combination. What kind of nutrition inside this food category helps to protect the liver? Among them, beef and tofu also had an important element of protein called glutathione. This substance is formed during the breakdown process of protein. Glutathione is able to protect the liver from acetaldehyde, created during the breakdown process of alcohol. In addition, peanuts have lectithin, which has a recovering effect of the damaged liver, while eggs prevent the development of fatty liver with its core element, choline. After looking at the nutrition table, when having 100 grams as the standard amount, beef, tofu, peanuts, and eggs were greater than the amount of fat and calcium. 예, 술을 마시게 되면 어, 섭취한 술은 우리 몸의 간세포로부터 분해가 되게 됩니다. 간세포 안에 있는 효소라는 것에 의해서 분해가 되게 되는데 효소의 구성 성분은 단백질입니다. 따라서 단백질을 섭취해 주게 되면 간세포에 있는 효소의 활성을 높이는 데 도움을 주게 됩니다. 또한 단백질이 많이 들어있는 식품에 함유되어 있는 글루타치온이나 레시틴 같은 성분이 간세포를 보호해주고 또 간세포의 재생을 증가시켜주는 그런 역할을 하게 됩니다. After heavily drinking, many people seek after a hangover soup called heijanggu. Inside heijanggu, there are various seafoods and bean sprouts that are rich in asparagine. Another ingredient that helps release the alcohol from one system is turnip. Cysteine is the turnip that helps fight the alcohol while protecting the liver. Recently, the Korea Food Research Institute proved the outstanding effects of turnip in preventing various liver diseases. Mice were divided into two groups, one with the injection of turnip and one without. The poisonous substance to the liver called CC14 oil was injected to both groups to harm the function of the liver. Then turnip was injected to one group while leaving the other group alone.
After 72 hours have passed, blood test was conducted. The turnip injected mouse showed 25% deterioration of the liver, while the other showed 50% of damage to the liver. Now, aside from having a healthy diet, there are many other ways we can protect our liver. But from this point on, why don't I guide you through some daily tips? 안녕하세요. <laughs> 네, 일단은 자가 마사지 방법이 있고요. 음. 그 다음에 경락을 이용한 마사지 방법이 있는데 오늘은 자가 마사지법과 그 다음에 간단한 지압점을 눌러주는 마사지 방법을 한번 해보겠습니다. 네. 아, 그럼 구체적으로 어떤 동작이 있는지 좀 보여주세요. 이 숙취가 나게 되면서 이제 위장하고 대장하고 그 다음에 간 쪽이 다안 좋기 때문에 음. 복부에 있는 곳을 자가로 마사지 해주는 게 굉장히 중요해요. 음. 자, 손은 일단은 음. 오른손을 배에 두시고 그 위에다가 왼손을 겹치셔가지고 시계 방향으로 이렇게 81번 돌려주세요. 자 이때는 옷을 입으셔서 하셔도 되고요. 안 입으셔도 하셔도 됩니다. 천천히 돌려주세요. By slowly massaging along the blood vessel line, you can help recover the functions of the liver. 왼손을 밑으로, 오른손을 위로 해서 사법이에요. 그래서 이거는 다시 거꾸로, 시계 반대 방향으로 돌려주는 방법이 있어요. 이럴 때 기가 모아지면서 이제 숙취 해소에 좋은 마사지 방법이 됩니다. 그리고 간 같은 경우는 원래는 이렇게 기를 내려주는 원래 작용이 있는데 얘네들이 숙취라는 것은 술이라는 게 굉장히 열이 있는 음료수잖아요. 그래서 그러다 보니까 내려가는 작용을 못하고 반대로 올라가게 되거든요. 그래서 간경 같은 경우는 넓적다리 안쪽을 본인이 하시는 거예요. 이렇게 내려주시는 방법. 세게 눌러주는 예, 눌러 예, 내리시고 계속 이렇게 타고서 내려가게 With the palms, try rubbing downward so the rising heat in the body can be lowered while enhancing the blood circulation. Another easy way to relieve the stressed body from alcohol is a foot bath. Placing your feet in warm water can be an effective liver treatment. The waste in the body is piled up in the feet and the hands, so by soaking them in hot water, you can get rid of the waste products in the body. Ah, 위는 차갑고 아래는 따뜻해야 되는데 술을 먹으면 반대죠. 네. 순환이 안 되거든요. 네. 그래서 아래를 따뜻하게 인위적으로 따뜻하게 해서 욕소를 빨리 빼줄 수가 있어요. 네. 아 그럼 이 발을 담그고 이 온도에서 어느 정도 있으면 될까요? 인체 1에서 2동 정도 높은 온도에서 네. 땀이 나기 시작하면 한 10분까지만 하시면 됩니다. 네. The hot gate leaves are known to have chemotherapy effect. Which protects the liver and is good for relieving hangovers. Arrowroot tea has rich vitamins and minerals that are also great for the body after drinking heavily, as it provides the sugar and minerals the body lacks. Let's ease our curiosity about the liver disease that is referred to as the silent killer. 술을 자주 마시는 편인데요. 도수가 낮은 술을 자주 마셔도 문제가 되나요? 네, 물론 문제가 됩니다. 어, 중요한 것은 마신 술의 양과 기간입니다. 이 간의 입장에서 보면 어, 도수가 낮은 맥주를 드시거나 또는 도수가 높은 양주를 드시거나 일단 들어오면 괴롭기는 마찬가지입니다. 따라서 중요한 것은 어, 이, 이 도수에 상관없이 적정 양을 드시는 것이 중요하고 
어쩌다가 어, 과음을 하셨다면 예, 간이 쉴수 있도록 충분한 시간을 주시는 것이 좋습니다. 네, 술 마시고 나서 사우나 같은 데 가면 수치가 풀리는 느낌이 있는데 그게 맞는 거예요? 네, 사우나를 하되 아, 적절하게 사우나를 하는 것이 이제 중요하다는 이야기일 겁니다. 그건 무슨 얘기냐면 우리가 이 알코올을 많이 먹고 어, 숙취가 이제 많이 있는 상태에서는 어, 과도하게 땀을 많이 흘리게 되면 어, 신체 내에 이제 수분이 부족한 상태가 있기 때문에 오히려 과도한 땀을 흘림으로 인해서 오히려 수분이 모자라서 어, 그걸로 인해서 다른 기능들 뭐 심장 박동이 빨라진다든지 어, 뭐 혈압이 올라간다든지 함으로 인해서 어, 위험한 어, 경우에 처할 수도 있습니다. 그래서 어, 수분을 적절하게 섭취를 하면서 사우나를 하는 것이 이제 좋습니다. 그리고 어, 바로 음주 후에 즉시 사우나에 들어가서 땀을 맨다든지 하는 것은 그건 아주 위험한 행동이라고 할 수가 있고 어, 술을 먹고 음주 후에 그 다음 날 어, 아침에 일어나서 어, 사우나를 하는 것이 이제 좋은 방법이라고 할수 있습니다. 숙취에서의 도움이 된다는 약들이 많이 나왔는데요. 정말 효과가 있는 건가요? 그 상당 부분의 이렇게 함량을 보면 아미노산 제제 쪽에 그 술깨는 성분이 많이 들어있어요. 이게 그 알코올의 대사를 빨리 해준다는 거죠. 빨리 해주고 해독시키는데 도움이 준다고 해서 아스파라인산이나 또는 아까 말씀드린 셀, 셀륨, 셀륨이라든가 또는 그런 외에 시스테인이라는 그런 어떤 성분들이 아마 요새 이제 간 해독하는데 그런 성분을 넣어서 알려진 것들이고 공인받은 것에 때문에 지금 이제 숙취에서 하는 그런 드링크제로 많이 나오는 것 같아요. 그런 것은 사실 어, 괜찮은 것 같아요. 제가 보기에는. 근데 이제 거기에다 한약의 원인 모르는 한약이라든가 또 기타 두통을 해결하기 위한 진통제라든가 이런 것이 계속 꾸준히 들어가는 경우는 분명히 또 다른 간 손상의 원인이 되는 거죠. Only a moderate amount of alcohol intake is beneficial to the human body. Excessive drinking and not recovering properly can develop into a liver disease. If you want a healthy liver, proper drinking habits must be considered. Protect your body with the appropriate exercise as well. Let liver disease no longer be a fearful factor.